副总，你让我找的限量版包已经买到了，是要送给哪位客户呢？没必要，丢了吧。还有，阿叔已经开始收购艾哲的股票了，我们要开始行动。今天下午你就召集艾泽所有的股东，我们开会。我马上去办。包先放哪吧，别丢了。没想到傅子仁一这么快就开始行动。姐，你收到这封邮件没有？新来的老板什么来头啊？怎么还要开股东大会呢？你们都认识他。就是傅泽一啊，傅傅泽一，从他向我们要索赔开始，一切都是他的阴谋，为的就是得到爱哲酒店的经营权，拆了酒店。不行，爱哲酒店是你爸爸的心血，你是我的心血。那你跟傅泽一，那一切都不重要了，重要的是我们现在要阻止傅泽一拆了酒店。从今天开始，我就是爱哲酒店的新负责人。酒店过去两年的业绩停止不前，毫无增长，长此以往，势必会影响在座各位所有人的利益。所以今天，我提出一个方案，将原有酒店拆除，建立一个新的商圈。负责业，你有病啊！十几年的酒店，说拆就拆啊！小傅啊！你这你就扯淡了。你一个运营再好的酒店，能保证永远都是旺季没有淡季吗？但是一个好的商圈就不一样，一年三百六十五天，天天赚钱。入住商家越赚钱，我们就越赚钱。所以在座的各位想必都明白这个道理，并且都能够接受吧？所以，还麻烦各位同事处理一下酒店结业还有员工遣散的工作。从明天开始，我们将着手拆除酒店背后那一边。还请各位同事积极配合。会议内容大概就是这些，各位还有什么问题吗？有问题，我反对。反对！你不要搞错了，现在我是爱哲酒店最大的股东，运营权在我手上，你没有反对权。你拥有百分之三十三的股权。而我只有百分之二十，光凭我是没有资格反对。但是如果加上我舅舅捡钱手上的百分之十五，就比你多了。啊、<笑>对对对对，我还有十五呢。那你确定你们两个加起来有百分之三十五吗？怎么没有？嗯，舅舅，你不会卖了股份吧？不可能啊！你怎么可能卖了股份？之前不是跟你说了吗？我买了几处房产，就就卖了一丢丢。一丢丢是多少？一、二，这是三啊、哦！答<笑>、啊、对了，不是。<笑>卖了三<笑>，你的那个百分之三，现在在我手上。好，还有其他人有异议吗？既然各位没有异议，那我们就按照原计划进行。各位，我不会让你推倒艾哲的。你随意。志祥，是不是想到什么好的办法了？快告诉舅舅。我一定会想到的
之下，都三天了，我们应该怎么办呢？秋秋，你放心，我已经想到办法了，今天就把傅泽一解决了。麻烦你带我去查一下酒店监控。吴总，您可能觉得艾哲酒店没有存在的价值，但其实艾哲的地下酒窖里藏了一批价值连城的名画。你有没有兴趣了解一下